അല്ല എന്തിനു ഇത്ര ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം വിളിച്ചായിരുന്നോ കണ്ണൻ മതിലകത്ത കണ്ണൻ ആ വിളിച്ചിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം വിളിക്കുമെന്ന് എന്ന് വെച്ചാ അവന് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാതായിരിക്ക എടാ ദീപ മോനെ നീ കാർത്തൂന്റെ ആരാ കൊച്ചച്ചൻ ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് നീ നിന്റെ ഭാര്യ മോളെക്കാളും അവളെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ ഗുട്ടൻസ് ഗുട്ടൻസും ബട്ടൺസും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചോളണം അതെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൊന്നുകളെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കൊല്ലാനായിട്ട് എന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് പറയണം പറയേണ്ടവരോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യമൊന്നും കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ കാണിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇതുപോലുള്ള സംസാരം നിർത്തണം കുറെ നാളായി നീയൊക്കെ എന്നെ ഇട്ട് അമ്മാനമാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി പന്ത് എന്റെ കളത്തിലാടാ ഞാനാ പന്ത് തട്ടി കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നീയൊക്കെ കളി കാണത്തേ ഉള്ളൂ ചാട്ടം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നൊന്നും പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊല്ലടാ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും പിന്നെ അവളെ നീ കൊല്ലുവോ നോക്കണമല്ലോ എന്താ ഇവിടെ ആ ഒന്നുമില്ല മോളെ അമ്മായിയമ്മ മരുമോനും കൂടി ചില സ്വകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തോന്ന് സ്വകാര്യം അതൊക്കെ ഇവൻ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം എവിടായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു ഇതാ പാൽപ്പായസം പിന്നെ അതിനുശേഷം നിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി മതിലകം തറവാട്ടി അവിടെ ചെന്ന അപ്പച്ചി മോനെ മരുമോളെ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കണ്ടിടം നിരങ്ങി നടന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും വായു ഭക്ഷിക്കൂ എടി മോളെ നിനക്ക് വശക്കുന്നെങ്കിലേ നീ അടുക്കളെ കയറണം ഇപ്പൊ അടുക്കള പണി കുറേശൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം സഹായത്തിന് വേണമെങ്കിലേ അടുക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഇവനെയും വിളിച്ചോ ഇവനും വരും തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഇവനും അടുക്കള പണിയൊക്കെ കുറേശെ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുക്കള കയറുന്നില്ലേ ഇന്നേതാലും കയറുന്നില്ല നാളെ കയറണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവുക വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റാൻ ചിലരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാൻ ജീവനെ ദേവനന്ദ വെറുക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും മോളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയും കള്ളം പറയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ പറയുന്നതൊക്കെ അതേപടി കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് അപ്പച്ചക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് അയാൾ അല്ലായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതല്ലോ സ്ഥിതി സ്വന്തം മകളെ കാട്ടിലിറന്ന അച്ഛനും അമ്മയെയും കുറിച്ച് അയാൾ ഏത് നേരവും അറപ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാള് വെറുക്കുന്നവര് അപ്പച്ചിയും ഡോക്ടർ ജീവനുമാണെന്ന് അയാൾ അറിയുമ്പോ എനിക്കറിയാം കാർത്തൂന് സ്വഭാവം അവിടം തൊട്ട് കാർത്തൂന് മാറ്റം തുടങ്ങും പിന്നെ ഡോക്ടർ ജീവനെ സ്നേഹിക്കാനല്ലാതെ തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു കാരണവശാലും കാർത്തൂനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഡോക്ടർ ജീവൻ സ്വന്തം അച്ഛനാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാർത്തു അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവിടം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പച്ചിയെ വഞ്ചിച്ചവനെ എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായവനെ എന്റെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലമ്മ പിന്നെ എനിക്കാണോ ഇഷ്ടം സത്യങ്ങളൊക്കെ കാർത്തു അറിയണമെങ്കില് പക്വതയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറണം നമുക്കൊപ്പം നിക്കണം അതിന് അയാൾക്ക് എത്രമാത്രം കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒന്നും അറിയരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പലരും മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജീവന്റെ അനിയൻ പോലും എന്നാ ഇതാദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുത്തി സംഭവങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ കാർത്തൂനോട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാതിരിക്കാൻ അവരെ കൊല്ലിയെ നിവർത്തിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ ഭീഷണി തുടങ്ങി കണ്ണേട്ടനെ ദീപനെ എന്നെ അടക്കം മുൾമുനെ നിർത്തി ആ പ്രവണത തുടർന്ന പിന്നെ കൊല്ലാതെ കൈ കിട്ടി നോക്കിയേക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല മിക്കവാറും സുധാമനയുടെ മരണത്തിൽ ചെന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നോക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കൊലയാളികളായിട്ട് കാണാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അമ്മ ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള പലരും കാർത്തു ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോവുക വിട്ടേങ്ങോ 
പീഡാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും വീടറിയാതെ കർണനെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു അത് ആ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്ത് പറ്റുകയാന്ന് ഞമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ദേ ഇതാ വീട് ആരുടെ വീട് അതെ ആരുടെയാന്നൊക്കെ മരുമോൻ പറഞ്ഞു തരും മരുമോനോ ആരുടെ മരുമോൻ ദീപ ഞമ്മള് പോവാ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ മരുമോൻ എവിടാടാ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എവിടെയോ പോയിട്ട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്ക തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മ ആ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ വന്നിരിക്ക വെട്ടി വിഴുങ്ങ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണേ നിന്റെ ഭക്ഷണം ആർക്ക് വേണം ഡാ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ ഡാൻസ് പകുതിയാക്കി നിർത്തിയേക്കുക ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ ഗുരുവായൂര് വെച്ച് പപ്പ കഴിച്ച മരുന്ന് ഇവരും കഴിച്ചോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് കാശിക്കൻ രാമേശ്വരത്തിന് അവിടുന്ന് കാൽനടയായിട്ട് വരിക അഭിനയൊന്നും വേണ്ട കാർത്തൂനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കാർത്തു ഏത് കാർത്തു ദേ അതും ഇതും പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നോമ ഉടനെ വരും മൂകാംബിക വരെ ഒന്ന് പോണം ഇന്ന് അവിടെയാണ് താമസം കേട്ടോ കുടജാദ്രി കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഇവർക്കിത് എന്താ പറ്റിയത് പറ്റിയത് എന്തായാലും അവരീ കാണിച്ചുകൂടുന്ന അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വെളിവില്ലാണ്ടാകേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ വെളിവില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരിപ്പൊ കാണിക്കുന്നൊക്കെ അഭിനയമാണോ അല്ലോ എന്ന് അറിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ അമ്മ വരുന്നത് വരെ ദീപേട്ടൻ വലിയ ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഇതുവരെ ആഹാരം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കഴിക്കാം അനുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ ഒന്ന് വിളിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് സുധാമണിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണമല്ലോ പപ്പ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി അന്ന് തന്നെ സ്വബോധം പോയതാ ഇപ്പൊ അമ്മയും അതേ അവസ്ഥയിലാണെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുകൂടെ നിനക്ക ഇടി നീ അവരുടെ മോളല്ലേ ഓ നോക്കെടുത്ത് വളയ്ക്കാതെ ഞാൻ അവരെ പോലെ ആയപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും ഇടി നീ ആദ്യം അവരെവിടെ പോയി നോക്ക് ദേ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത തല്ല കോച്ചിന് പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അയ്യോ എനിക്ക് വിളിക്കാനൊരു മടി ആകെ ഒരു ഭയം കാർത്തു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറയും സുധാമണി പറയുന്ന എന്താണെങ്കിലും കാർത്തു വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചായിരിക്കും സത്യാവസ്ഥ തിരക്കുന്നത് അല്ല അരുൺ സാറിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെയല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചല്ലേ അമ്മ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരും തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു കാർത്തുവിനോട് സുധാമണിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല അതൊരാശ്വാസമായി കരുതാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെയൊക്കെ മുൾമുനയെ നിർത്താനായിരിക്കും അവരിപ്പോന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവങ്ങളെ പപ്പെട്ട സുധാമണി ആവേശത്തോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അകത്തേക്ക് പോയത് അതിനിടയിൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊന്നും അറിയില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സുധാമണിക്ക് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവര് പാട്ട് പാടാനും ചെറിയ തോതിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയെങ്കിലും അവിടെ എത്തുമ്പോ ബോധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന കാർത്തുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് അവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഹോ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഇനി നാഗങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ നോക്കാം 
സർപ്പ പ്രീതി നടത്തിയിട്ട് അല്ല കരുണ അന്ന് ജയിലിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വന്ന അന്ന് അയാൾ ഇവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് മോര് കൊടുത്തായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ദാഹം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കരുണമാമ മോര് കുടിച്ചിരുന്നു ആ ദിവസം ഇവിടെ ഏട്ടനടുത്തി വന്നിരുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ അന്ന് വന്നെന്ന തോന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുശീലിനും ഭാര്യയും വന്നപ്പോഴും മോര് കുടിച്ചിരുന്നു അവർക്കും വയറ് കേടായി ഇവിടുത്തെ മോരിനകത്ത് ഞാൻ എന്തേലും കലർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണോ സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് താൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലേ പിന്നെന്താ സാറിനൊരു സംശയം പോലെ സാറ് എല്ലാ ദിവസവും മോര് കുടിക്കാറുള്ളതല്ലേ ഞാൻ മാത്രല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ കുടിക്കുന്നേ പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോയതാണേ അത് താനിങ്ങനെ ചൂടാവുന്നതിന് സാറിന് കുറച്ചു നേരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ഈ സുധാമണിയുടെ സമനില തെറ്റിയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവർക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇല്ല പേടിക്കണ്ടേ എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നതാ പെട്ടെന്നാ എന്തോ ചിന്തിച്ച് ഭാവം മാറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ദിവസം തനിക്ക് തരാൻ പലഹാരമായിട്ട് ഏട്ടനടുത്ത് ഇവിടെ വന്നത് അത് തന്നെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചില്ല മാളു അത് അവസാനം കഴിച്ചത് ഏട്ടത്തിയാ അതോടെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലായി അബോഷണമായി അതിനുശേഷം അവർക്ക് സമനില തെറ്റിയത് ആ അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരെന്തുകൊണ്ട് തന്നാലും താൻ കഴിക്കരുത് അതിന് അവരൊന്നും കൊണ്ടുതരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ സാറെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചോണ്ട് നടക്കുക എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളില് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് താൻ ഇപ്പൊ അറിയണ്ട ഒരുപാട് സംശയിക്കുന്നത് ഒരു തരം രോഗമാ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു രോഗി തന്നെ എന്നോട് വഴക്കിടാതെ മാമിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചോ താൻ വിളിച്ചു ചോദിക്ക് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് തനിക്ക് വലിയ അടുപ്പാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയാലും കഴിവത് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട വിജിത സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം എപ്പോഴാ മാറുന്നതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ ദീപിനുള്ളത് ഏക ആശ്വാസം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ തോന്നുവാ അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോയി കാണാം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇതുവരെ തലോലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദീപന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നടക്കാം എന്നുള്ള കുത്തല് കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഏതായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കല്ലേ അതിന് ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും കാണാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു അച്ഛനമ്മയാകാൻ വേണ്ടി അവനെ കാണുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആ ഡോക്ടർ ജീവനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഇല്ലല്ലോ അതെ ഉച്ചക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ മോരും ഉണ്ടാക്കണോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അല്ല മോരിന്റെ പേരില് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ എന്നാ മോര് വേണം ണ്ടാളും നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താവുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തതാ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലട അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇതുവരെ ഇതുപോലൊരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നിത്യനെ കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹൃദയം കൈമാറാറുണ്ട് തലയിലെ മുടിയൊക്കെ പോയപ്പോഴാ അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്
വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് വാഴയ്ക്ക് വളവാക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോടാ നീ എന്താടാ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഏ നിന്നെയും കൂടെ ചേർത്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇപ്പഴാ ശരിക്കും മനസ്സിലായ ശരിയാക്കി തരാ ഞാൻ ഗോണ്ടോണത്തിനെ ൊട്ട് വരുവാരുന്നല്ലോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരണം എവിടെയാ അതുപിന്നെ ആ ജീവൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് മോളെ ഒന്ന് കാണണം അയ്യോ അയാളുടെ വീട് വരെ പോവാനോ ഒറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മോളെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുതരാം മുറിവൊക്കെ കരിഞ്ഞു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മോളെ ആ കിടപ്പി കിടന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ കണ്ണേട്ടനും പവിത്രേട്ടനും പപ്പേട്ടനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്ന് ഏത് നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ദീപേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെ അത് പിന്നെ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അയാളൊരു കുഴപ്പക്കാരനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ അരുണ്ട് അപ്പച്ചി ഇപ്പൊ ജീവി കിടക്കേണ്ടതല്ലേ അത് ശരിയാ അതിന്റെ ഒരു സഹതാപം എനിക്ക് അയാളോടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും അയാളെ പോയി കാണുന്നത് പ്രശ്നമാ കണ്ണേട്ടാ പിന്നെ മുറിവൊക്കെ കരിയുമ്പോ അയാൾ എന്നെ കാണാൻ വരും അത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് സാരമില്ല മോളെ ഇനി ഒരു കാരണശാലം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് അരുൺ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും അരുണ്ട് അപ്പച്ചി അറിയരുത് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കളയരുത് ഉടനെ അവിടെ എത്തണം കണ്ണേട്ടാ എനിക്ക് പേടിയാ പേടിക്കണ്ട മോളെ അന്ന് അയാൾ നടന്ന സംഭവം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അരുൺ അപ്പച്ചി ജയിലിൽ കിടക്കത്തില്ലായിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും അത് സങ്കടമല്ലായിരുന്നോ അരുൺ അപ്പച്ചി ജയിലിൽ പോകുന്നത് മോക്ക സങ്കടമാവില്ലായിരുന്നോ കണ്ണേട്ടനെ അവിടെ വന്ന് കണ്ടതിന്റെ വിഷമം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ അരുൺ അപ്പച്ചിക്ക് അയാൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതിന്റെ നന്ദി നമ്മൾ അയാളോട് കാണിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല പണിയിലാണല്ലോ എന്തുവാടാ ഇത് എടാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന പണിയെടുത്താൽ നിന്റെ കൈ പൂട്ടും എന്റെ കയ്യിലിപ്പോ നല്ല തഴമ്പുണ്ടേട്ടാ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടത്തൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും നീ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ലത് എടാ ഞാനും പാപ്പനും ഒക്കെ എല്ലും മുറിയ പണിയെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു അവശത വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ നോക്കേണ്ട ആളാ നീ എന്തിനാ വീട്ടിനകത്തൊരു ഡോക്ടർ ഉള്ളപ്പോ പുറത്തെ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണുന്നേ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇല്ലേട്ടാ ദേ ഉണ്ണിയേട്ടാ ഞങ്ങള് ആ ജീവൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നേ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഉണ്ണേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയെന്ന് കാണുന്നു അതെന്തിനാ കാണുന്നത് നിനക്കൊരു കുറവുണ്ടെന്നല്ലേ നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ജീവൻ മിടുക്കന ആ കുറവ് നികത്താൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ ഇനി എന്തിനായിട്ടാ ആ കുറവൊക്കെ നികത്തുന്നത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദേ ഉണ്ണിയേട്ടാ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഉണ്ണിയേട്ടന് ജീവൻ ഡോക്ടറെ പോയെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാളോടും ഞാനൊരു അപകടത്തെ പറ്റി പറയാൻ പോവാ എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തി ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി സൂക്ഷിക്കണം അതെന്താ മോനെ അങ്ങനെ എന്താന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കണം അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അടി തെറ്റും അല്ല നേരത്തെ മോള് പറഞ്ഞു മഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് അവളും അനന്തു ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുവാണോന്ന് നിനക്കങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ അഭിനയെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അത് ഉറപ്പിച്ചോ എടോ ഉറപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിക്കടി എന്തിനെ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതിലവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അരുൺ മഞ്ജുവിന് വയ്യാത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാനും കാർത്തും ഒക്കെ അനന്തുവിനെ നിർബന്ധിക്കല്ലേ ഇവിടെ 
വന്ന് താമസിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ അവര് കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി താമസൊന്നും വേണ്ട അവരിവിടെ വരുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ട് അമ്മ ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കാര്യം എന്തെങ്കിലും തെളിച്ചു പറ തെളിച്ചാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തി നല്ല മനസ്സോടെ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് സാറിനിപ്പോ എല്ലാവരെയും സംശയം അനന്തുവിന്റെയും മഞ്ജുവിന്റെയും കാര്യത്തിലെ അവൻ പറഞ്ഞത് കണക്കിലെടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഡോക്ടർ ജീവനെ കുറിച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംശയമൊന്നുമില്ല അവന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകള് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നുള്ള അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ കൊന്നത് അവനാ അതൊക്കെ അമ്മയും മുത്തശ്ശനും അപ്പച്ചയും ഒക്കെ മോളെ പറഞ്ഞു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജീവനോട് മോൾ അടുപ്പം കാട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും നാളെ ഞാൻ നേരിൽ കാണും അവളിത് കുടിക്കുന്നത് അത് നാളെ തന്നെ പോകണം പോണം എനിക്ക് അവളുടെ അവന്റെ തകർച്ച കണ്ടേ പറ്റൂ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കണം മോര് നമ്മൾ തുടരുത് അത് അവര് കുടിക്കട്ടെ എനിക്കെന്തോ നേരിയ ഭയം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടുമില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ അടുക്കളെ നിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കും നമ്മള് അടിക്കടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയവും സാവകാശമൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല നീ നിന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ എടുത്തു ചാടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നോണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത ഇനി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോ സ്വത്തിനോടും പണത്തിനോടും ഒക്കെ എന്റെ ഭർത്താവിന് വലിയ ആർത്തിയ പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം പേടിയുണ്ട് രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തശ്ശന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകൾ എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പരുക്കനാക്കി എങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു വശത്ത് അരുണും കാർത്തും ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്നു മറുവശത്ത് മാളുവിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടട്ടെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ സാധുക്കളെ പോലെ സഹതാപം കാണിച്ച് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റി നമുക്ക് നേടാനുള്ളതൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈമാറത്തിപ്പോരുന്നു നീ കൂടുതൽ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും നെയ്തു കൂട്ടണ്ട എല്ലാം നടന്നിട്ടെ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ രണ്ടും കെട്ട ചിന്തയായിട്ട് നടക്കണ്ട നടക്കുന്നു മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അരുണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അനന്തോട്ടിന് ഈ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും നടക്കാത്തത് നമ്മൾ തമ്മിൽ വെറുതെ വഴക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മഞ്ജു നിനക്ക് സുബോധമല്ലെന്ന് എല്ലാരും കരുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാർത്ത് പോലും നിന്നോട് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് അമ്മയും അപ്പച്ചയൊക്കെ നിന്നോട് സിമ്പതി കാണിക്കുന്നത് ഇത്തവണ പരാജയപ്പെട്ട ഇനി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല ആ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഞാൻ കാർത്തോനെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു ഇവൾക്ക് കാർത്തോനെ കാണണമെന്ന് ഒരേ ആഗ്രഹം എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് കരുതി ഓ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്ക് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് മാറ്റം അതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ വാവേ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വാവേ ഓ ഓ ഓ കരണ്ടോ കരണ്ട കരണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏട്ടത്തെ നമുക്കൊരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ എത്ര ദിവസം കരുതിയാ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണണ്ട അസുഖമുള്ളവരല്ലേ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഓ ഓ ഓ ഓ ആവക്കാരണ്ട് കേട്ടോ തരല്ലേ അവൾക്ക് 
ഞാൻ അവൾ അറിയാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലിൽ കയർത്തി അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അവളിൽ കാണാനും ഉണ്ട് ഒരു നാലഞ്ചു മാസം കഴിയുന്നതോടെ നോർമൽ ആവുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇനി ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസം എടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് ഏട്ടൻ ഒരു ആശ്വാസമാവുമല്ലോ ആ അവളങ്ങനെ നിൽക്കുമോന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കിയ കാർത്തോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ എന്താടാ ആ കർണന് പിന്നാലെ സുധാമണിക്കും ഭ്രാന്തായി അവർക്കെന്ത് പറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവർ നോർമൽ ആയിരുന്നു തിരിച്ചു പോയപ്പോ പാട്ടും പാടി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താ പോയ കാർത്തൂനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സമനില തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേ അത് ശരിയാ മഞ്ജുവും കാർത്തൂനെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കാർത്തൂനോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇനി മഞ്ജു നോർമൽ ആയാലും കാർത്തൂനെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി താക്കീത് കൊടുക്കും മഞ്ജുവിന് കേട്ടം വാ അപ്പൊ സുധാമണിക്കും ഭ്രാന്തായി കാർത്തു അപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഏട്ടം കയറി വാ നടക്കും ആഹാ മോള് വന്നോ നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യ നിങ്ങളെ പറയുന്നേ മോളുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ടോ സ്വന്തം വീട് മറന്നു പോയോ ഇതാ എന്റെ വീട് എന്റെ മോളുടെ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തിട്ടോ ഞാൻ അനന്തൂനോട് സംസാരിക്കട്ടെ അതെ നീ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാം അയ്യോ വേണ്ട അതെന്താ വേണ്ടാത്തത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ പണിയൊക്കെ എന്നാലും ഏട്ടത്തി ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ അതിഥിയല്ലേ അപ്പോ ഏട്ടത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിയമം വല്ലതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോയാ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടില്ല നിനക്കെന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറ അത്ര ഭാരമൊന്നുമില്ല കൈ കഴിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചോളാം ദേ അനന്തേട്ടം വന്നിട്ടില്ലേ അനന്തോട്ടിന് ചായ കൊടുക്കണ്ടേ ആദ്യം വാവയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്തിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദേ അവിടെ കസേര കണ്ടില്ലേ ഇടത്തി അവിടെ പോയിരിക്കും നീ എന്നെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ടടി നീ എന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കിടത്തി തരാം ഏട്ടത്തിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തേലും വേണം എനിക്ക് വേണ്ട കുഞ്ഞിന് പാലെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പച്ചി ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എന്താണ് നീ ഇവിടെ മോറിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയടി കാർത്തൂനെ മുഴു ഭ്രാന്തിയാക്കാനുള്ള മരുന്ന് തവണ മരുന്നുമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ മരുന്ന് കലർത്തിയ മോര് കുടിച്ചതായി മറ്റുള്ളവരാ ആദ്യം പലഹാരത്തിൽ കലർത്തിയ കൊണ്ടുവന്നത് അതെന്റെ അനിയത്തി എനിക്ക് തന്നു അതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്ത് ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ആൾക്കാർക്കും ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല നിങ്ങള് ഇവളുടെ ഏട്ടിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീടും പറമ്പും നിങ്ങൾ കോഴികൾ കൊടുത്ത് ദേ ഇവളുടെ ഇവളുടെ ഏട്ടന്റെ പേരിലാക്കി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആദ്യം ഭ്രാന്ത് വന്നു ഞാൻ അത് മാറിയിട്ട് സമനില തെറ്റിയതുപോലെ അഭിനയിച്ചു ഇവള് മുഴുവർട്ടായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ 
കൊണ്ടു പോടോ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ഞാൻ നോക്കില്ല മൂത്തവനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതില്ല ഇപ്പോഴും തലയ്ക്ക് വിളവില്ല നടക്കുന്ന രണ്ടിന്റെ തലയോട്ടി അളകുന്ന രീതി രണ്ടെണ്ണം തന്നാ ഈ അസുഖമൊക്കെ മാറും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലടി തല്ലുള്ള തിവളി വിളിച്ചത് പോടാ ഇനിയും ഞാൻ വരും ഇതുപോലെ പല വേഷത്തിൽ നിന്റെ അവസാനം കാണാൻ ഇറങ്ങിപ്പോടി നിങ്ങൾ പുഴുത്ത് തീർത്തേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയല്ല അതേടി ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ല ഇനി എങ്ങനെ കരുതിക്കൊള്ളാം എന്റെ അമ്മ ചത്തുപോയി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്മ എന്നെ ചത്തുപോയി വാനത് കേട്ടോ അവര് വന്നാല് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് തന്നാലും കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കരുണനും അയാളുടെ ഭാര്യയും തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഇതമനല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പച്ചിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് കണ്ണേട്ടും പറഞ്ഞതാ പിന്നെന്തിനാ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി അവരുടെ ശത്രുത കൂട്ടുന്നത് ഇനിയും തരും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം മോൾക്കും മാളൂനും അവൾക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല കാലണയുടെ വക പോലും ഞാനും അത് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക മഞ്ജുവിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അനന്തുവിന് ആർത്തി കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹം കൂടുതലുള്ള രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു പിന്നെ ഇതല്ല ഇതിൽ അപ്പുറവും സംഭവിക്കും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പല തവണ മോളുടെ സമനില തെറ്റിക്കാൻ വന്നിട്ടും മോൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും സംശയം തോന്നും അങ്ങനെ സംശയം തോന്നി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും കൂടി എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കുന്ന കഥ അതിനുശേഷ അവരിവിടെ വന്നാൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് മോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഇത്തിരി പോലും അവര് തിരിച്ചേരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നിനി അവരെ കണ്ടെന്ന് പോലും നടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അരികിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തൊരുത്തനെ മോളിപ്പോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട അവരവനെ കാണാൻ പോവേ പോവാതിരിക്കെ എന്ത് വേണം ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി മോളിനി ഒരിക്കലും അവനെ കാണരുത് ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ കോളത്തലെ ഇട്ടു നോക്കി അയാള് നല്ലവനാണോ അതോ മോശക്കാരനാണോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് തവണയും നല്ലവനാണെന്നാ വന്നെ നിർത്ത ഇതാ മോളുടെ കുഴപ്പം എത്ര പറഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല മഞ്ജുവിനെ അനന്തുവിനെയും അടുപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം മാറിയും തിരിഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മോള് സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത ഒരുത്തനെയാ മോളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഡോക്ടർ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് സ്വന്തം മക്കളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്നെ വിഷോപിച്ചിട്ട് അരുണിനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് മോൾക്ക് അയാളെ സ്നേഹിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അത്രയ്ക്ക് അയാളോട് അടുപ്പം കാട്ടാൻ മാത്രം മോൾക്ക് അയാൾ എന്ത് ഉപകാര ചെയ്തു തന്നത് മോളെ അവനിപ്പോ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഏയ് ഇല്ല എനിക്കറിയാം അവൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വഴക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നവനെ മാറ്റി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനും നമ്മളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് ചതിയനാവൻ എന്റെ സീനിയറെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 
പല പെൺകുട്ടികളെയും അവൻ വലിയിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മുത്തശ്ശനുമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് മാത്രല്ല എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഒരടുത്ത കൂട്ടുകാരിയെ പോലും അവൻ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു അത് പറയാത്ത കഥയാ ഇപ്പോ അറിയാതെ വയ്യെന്ന സാഹചര്യം വന്നോണ്ട പറയുന്നത് കേവലം കോവളത്തിലെ ഭഗവാന് മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിട്ടതോ നാട്ടിലെ ജോത്സ്യന്മാര് പറയുന്നതോ നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണെന്ന് കരുതണ്ട അവന്റെ കാര്യത്തില് അതൊക്കെ തെറ്റാ ഞാൻ കണ്ട് ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കേണ്ടവൻ അതാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഇനിയും ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കും അവൾ എന്ത് മനസ്സിൽ മൂടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കാനാന്ന് ഇനിയിപ്പോ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ മനസ്സിൽ മൂടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കാനായിരിക്കും കേട്ടോ എന്റെ മോനെ മനസ്സിൽ മൂടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാനല്ല നിന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തി അമ്മയാ ഇവർക്കൊക്കെ പലതും അറിയാം എന്നാൽ എന്നോടൊന്നും പറയില്ല ഇടാ കണ്ണ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ സുത അറിഞ്ഞു കാണും അവൾ അറിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാലോ പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നും നടക്കും എടാ നീ ആ ദേവനന്ദിയോടൊന്ന് വിളിച്ചു പറ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ കൊല്ലാനല്ല അരുണിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരുണും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയൊക്കെ അതിന് പകരമായിട്ടേ കാർത്തൂന്റെ ജീവനൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാറിയില്ല മോട്ട മഞ്ജുവനാഥയാ എങ്കിലും ആരും അവളെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം അവളെ അങ്ങനെ കാണേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൾ തന്നെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്തായാലും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയും മുത്തച്ഛനും ഒക്കെ ഇനി അവളെ വെറുത്തു തുടങ്ങും അരുൺ സാറിന്റെ ഏട്ടനെ അടുത്തിയും ഇനി വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് കണ്ണേട്ടൻ ഒന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ആ പരിസരത്തേക്ക് പോലും അവരെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാടാ വണ്ടി നിർത്തിയേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരമായി എടാ റോഡ് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും കിടക്കുവല്ലേ നീ വിട്ടോ ഏട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് റങ്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളോ രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് ബാക്കി ഇങ്ങാ നിങ്ങളെന്താ ആളെ കളിയാക്കാണോ മരയ്ക്ക് പൈസ ഇങ്ങനെ അതിന് ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കട വാങ്ങിട്ടുണ്ടോ കളിക്കല്ലേട്ടാ മര്യാദക്ക് പൈസ കൊടുക്ക് എടാ നീ ആരടാ എന്നോട് പൈസ യോജിക്കാൻ ആയിരം ഉള്ളു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോ നിറയും കോളും മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് നിന്റെ ഓട്ടോ എവിടെങ്കിലും പോയി കയറട്ടെ അത് തകരട്ടെ നീ ചത്തു പോട്ടെ നീ പോട നീ പോട ഓരോ വട്ടന്മാര് ഇറങ്ങി കോളും മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് വിട്ടു പോട എല്ലാം കാർത്തുവേച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനോ ഒക്കെ ഒരു അവശത വന്ന കാർത്തുവേച്ച അരികിൽ കാണും ആ നേരത്തെ ഞാൻ പോലും കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ മനസ്സുള്ള കാർത്തുവേച്ചയ്ക്ക എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടത് കാർത്തൂൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹം മാത്രം മതി അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാ അനന്തു മഞ്ജു ആ പാവത്തിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനായി പാഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മ അവളുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞെക്കണായിരുന്നു എന്നിന് അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സത്യം അവൾ അമ്മയുടെ വയറ്റില് ജനിച്ചതല്ല എന്റെ ചേച്ചിയോ അല്ല അമ്മയുടെ വയറ്റില് ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്റെ കാർത്തുവച്ചിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പ എന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയായിട്ട് കാണുന്നത് കാർത്തുവച്ചി തന്നെയാ അങ്ങനെ തന്നെ മോള് കരുതിയാ മതി ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു നാള് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് പോവും പിന്നെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്ന മോളെ സഹായിക്കാൻ കാർത്തു അരുണും മാത്രേ കാണൂ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവർ മോൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും ആ ഉറപ്പ് അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അത് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഏത്തോ ഇടാറുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയോ കാർത്തുവേച്ചിയെ എന്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നവൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലേ പലപ്പോഴും അതിന് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് പറയാറുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ സാധുവായ ഒരു ചേച്ചിയെ ആർക്കും കിട്ടില്ല അത് ആ പിശാചിന് മാത്രം അറിയില്ല ഞാനൊന്ന് കാർത്തുവച്ച് വിളിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് 
ഉണ്ട് ഇനി കാർത്തൂനെ പോലെ തന്നെ അവളും എനിക്ക് ശത്രു അനുഭവിട്ടാ ഞാൻ അനാഥയാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ കരള് തടിച്ചൂടായിരുന്നോ ഒരു കരളിന്റെ കടമാണ് അവൾ വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്തോളം പരിശുദ്ധിയാക്കി കാണിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കടപ്പാടിന്റെ പുറത്താ എന്നാലും എനിക്ക് നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കണം എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നവരോട് അവള് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവിടാം പക്ഷെ അകത്തോട്ട് വരത്തില്ല ഗേറ്റിന് പുറത്തെ നിൽക്കൂ എനിക്ക് വയ്യ അവരോട് സംസാരിക്കാം എന്റെ കരണ തടിച്ചതാ അപ്പച്ചി എന്ത് ചെയ്യാനോ രണ്ടു തവണ മോരിനകത്ത് മരുന്ന് കളിക്കതാ ആ രണ്ടു തവണയും നാശങ്ങൾ അവിടെ എത്തി കരുണനും അവന്റെ ഭാര്യയും എന്നെ മോര് കുടിപ്പിച്ചത് നീയൊക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ ഭ്രാന്ത് എടുത്ത് ഓടേണ്ടതാ ആ കരുണനിവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അയാൾക്ക് ആ മറുമരുന്ന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കുക അതെന്തിനാ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എടി ഈ പറയുന്ന കരുണൻ കാർത്തുവിന്റെ ശത്രുവാ അയാൾ സ്വബോധത്തോടെ നടന്ന നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കൂ പിന്നെ വൈദ്യൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും മരുന്നിന്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് പക്ഷേ അതിന് ഇനി മാസങ്ങൾ കഴിയണം അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം എല്ലാം പുറത്തു പിടിച്ചു നടക്കട്ടെ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ തളർന്നു പോയി മോളെ കുടുംബത്തേക്ക് പോയ എന്റെ രക്തം തിളയ്ക്കും എന്റെ ബി പി കൂടും അതുകൊണ്ടാ പോവാതിരുന്നേ മാളു ഒന്നും അറിയാതെ ചോദിച്ചാണെങ്കിലും അതിലൊരു സത്യമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്ന സന്താനം അല്ലല്ലോ മഞ്ജു അവളെ പ്രസവിച്ചത് അസുരപുരത്തിൽ പിറന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയാ അവളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നീ വളർത്തിയതല്ലേ അനന്തുവിന് സ്വന്തം അമ്മയേക്കാൾ നീയാണ് അനന്തുവിനും അരുണനും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജുവിനും മാളുവിനും അരുൺ പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശാന്തനായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു മൂന്ന് പേരും നിന്റെ സ്വഭാവ പകർത്തിയെ അതിലെനിക്ക് വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ മാളു മാറിയില്ലേ അതുപോലെ അനന്തുവിനും മഞ്ജുവിനും എന്താ മാറിയാല് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് അമിതമായ സമ്പത്ത് ആവശ്യത്തിനത് വേണം എന്നാ അത് പരിധിക്കപ്പുറമായ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലാകലും ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങൾ പലതും നടന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണിന് വേണ്ടിയാ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കൂല വെച്ച അവൾക്കും അനന്തുവിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ വന്ന് ചേരുമല്ലോ പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ തരം താഴേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിട്ടേക്കണം ഇതിനിടയിൽ കാർത്തു വന്ന പ്രശ്നം നാലായി ഭാഗം വെക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒരവകാശം കൂടി വന്നപ്പോൾ അനന്തുവിന്റെ മഞ്ജുവിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി കാർത്തുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് മോൾക്ക് കൊടുക്കും അതിലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ അതേപ്പറ്റിയൊന്നും പറയണ്ട ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ദേഷ്യം കയറിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഭക്ഷണാക്കിയത് മാളു വരുന്നുണ്ടച്ച അവളെ കാണാൻ പോയിട്ട് എന്തായി വഴക്കൂടിയോ അവളുടെ വിളിയൊന്നും വന്നില്ലേ എന്തു പറ്റി മോളെ അതുപോലെ അവിടെ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ പറയാനുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ നാൾ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ നടന്നവള ഇപ്പോഴും സ്വബോധത്തോടെ അല്ല നടക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ആർത്തി മൂത്ത് രണ്ടും മനുഷ്യരല്ലാതായി അവരോട് വെറുതെ വഴക്കിന് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാർത്തു ചേച്ചിയെ വേദനിപ്പിച്ച ഇനിയും ഞാൻ പോവും ചിലപ്പോ അവിടെ തല്ലിയെന്ന് വരും മോളുടെ ചേച്ചിയാണ് ആര് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയാന്ന് അവളെന്റെ ചേച്ചിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെ കാണത്തുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സാധനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്ന് അപ്പച്ചിക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ട് അയാളെ പറ്റി കഴിവതും കൂടുതൽ സംസാരം വേണ്ട 
ഞാനല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് നേരവും സാറ് തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർ ജീവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറയാനുള്ള കാരണം താൻ ഉണ്ടാക്ക അത് വേണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും അയാളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി അടിക്കും ദീപേട്ടന് ഏട്ടനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം സാറും ദീപേട്ടനും തമ്മില് അകലാൻ കാരണം ആവില്ലേ അവരോട് പോവാൻ പറ അവൻ അകലെ നിങ്ങൾ അകന്നോട്ടെ അവനെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദ്രോഹിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അവൾ അനാഥയാണെന്ന് എനിക്ക് അവളെ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ അനാഥയെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഇനിയും പറയും ഇത് പള്ളയെ കേറ്റിയാ കൊടലും പണ്ടവും മൊത്തം പുറത്തു വരും കാശ് എടുക്കടാ എടുക്കടാണ് ഈ അയ്യായിരം ഉള്ളോ നിന്റെ കൈ അതേ ഉള്ളൂ നിനക്കൊക്കെ മരിക്കാൻ പേടിയുണ്ട് എന്നാ മരണഭയമില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പോവാൻ നോക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ എന്നെ ഓർത്തിട്ടേ പോകൂ ആരെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടൊന്ന് പോ ഞാൻ പോകാൻ നിനക്കൊക്കെ എന്താടി ഇത്ര ധീർതി അല്ല നിങ്ങളിവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം വെറുതെ നിക്കട്ടടാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാവല്ലോ നിന്നെയും നിന്റെ ഭാര്യയും ഇറങ്ങിപ്പോടും കത്തിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് മൂർച്ച ഇത്തിരി കൂടുതലാ ദൈവത്തെ ഓർത്തും നിങ്ങളൊന്നും പോ ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറയടി പറയടി എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ലേ കണ്ണേട്ടോ അത് പിന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അയാള് ആരാ മോളെ വേറെ ആരാ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനു മുമ്പേ സാറ് വന്നു എങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുതെന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണം സാറിന് മാത്രമല്ല സാറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇത് ദേഷ്യമാ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോ എത്ര പറഞ്ഞാലും അയക്കൂട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഒരിക്കലും കാണാനും വിളിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അയാള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അയാള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണേട്ടിന് അറിയാലോ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അരുൺ സാറിനെയോ അരുൺ സാറിന്റെ അപ്പച്ചിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് അവരെ ആരെയും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയാം മോളെ കാര്യങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം എത്ര തവണ അങ്ങേരോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് അയാളെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴും അയാളെ കാണുമ്പോഴുമൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാ പക്ഷെ അയാൾ അമിത ആവശ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കണ്ണേട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ കുഴപ്പം ചെയ്യില്ലേ എന്താ കണ്ണേട്ടനൊന്നും പറയാത്തെ കണ്ണേട്ട സാറ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്തിനാ കാണുന്നു പറഞ്ഞത് അത് പുള്ളിയുടെ കാര്യം പറയാനാ അയാളുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഞാനും ഡോക്ടർ ഹേമലതയും തമ്മിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരിക ഉണ്ണിക്ക് ഒരു അച്ഛനാവാൻ പറ്റും ഇല്ല 
ഇനി ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഉണ്ണിക്കൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് പെണ്ണ് കണ്ടോ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു ഡോക്ടറോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട മോളിലെ സ്നേഹവും മോളക്കാനുള്ള അവസരവും തന്നാ മതി എപ്പോഴും അത് മാത്രമേ ഞാൻ മോളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ അറിയാലോ ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ വരുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ണേട്ടം വിളിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് മോള് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിടി വീണു ഭാഗ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് ഞാനും ആട്ടാ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അരുണിന് വലിയ സംശയ അരുണിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ പറയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാം ഡോക്ടർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണെന്നാ പറയുന്നത് കണ്ണേട്ടനും പപ്പേട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നിരപരാധിയാണെന്ന് പിന്നെ അരുൺ സാറിന്റെ അപ്പച്ചിയെ സഹായിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാഹസം കാണിക്കുന്നത് എങ്കിലും മോളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്ന അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം ഇനി മോളെ കാണാതിരുന്ന എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും അതുകൊണ്ടാ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മോളെ കാണാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണം കുട്ടികളില്ലാത്ത ഞാനിപ്പോ മോളെയാണ് എന്റെ സ്വന്തം മകളായി കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ലോകത്തുള്ളത് നല്ലതല്ലേ മോളെ എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല ഡോക്ടറുടെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ അവസ്ഥ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനല്ല അരുൺ സാറ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ പോലെ എനിക്ക് ജീവിതം തന്നെ താറുമാറായിപ്പോയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നെ മാത്രമല്ല കണ്ണേട്ടനെയും പവിത്രയെടുത്തിയും ഒക്കെ നിലനിർത്തിയത് സാറ അതിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരിക്കലും തീരില്ല എനിക്കറിയാം മോളെ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും മോൾക്ക് ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇടയ്ക്ക് അരുണും അയാളുടെ അമ്മയും മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താലും മതി മോളുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ധൃതിയില് പലഹാരം ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇനി വരുമ്പോ മോളുണ്ടാക്കിയ പലഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് തെറ്റില്ല ഞാൻ ആസ്വദിച്ചാ കഴിച്ചത് മുറിവെല്ലാം കരിഞ്ഞോ ഈ മുറിവൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ കാണാതെ അധികം നാളിരുന്ന അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ജന്മം കരിയില്ല അപ്പോ സന്തോഷമായല്ലോ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യത്തില് ഡോക്ടർ ചായ കുടിച്ചിരുന്നോ കുടിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ചായ കൂടെ കിട്ടിയാ കൊള്ളാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചായ എടുക്കാം മോളുടെ മനസ്സില് എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം ഡോക്ടർക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അരുണ്ട വിലക്ക് മറന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ എനിക്കൊപ്പം വരുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരാളെ മറക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയല്ല പിന്നെ ഞാനും പപ്പനും പവിത്രയൊക്കെ മോശ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ പോയി കാണണമെന്ന് പറയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും അറിയാലോ മോളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ പോലെ തന്നെ മോളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു കടുംപിടുത്തമുണ്ട് അതൊരിക്കലും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ബാധിക്കരുത് എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ വലിയ തടിയം പുസ്തകമൊക്കെ ആണല്ലോ ഹലോ മാളു മാളു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഉണ്ണിലായാലുണ്ട് ഉണ്ണിട്ടാ മാളുവിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കറുത്ത് നിർബന്ധിക്കുന്നത് മാളുവിന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാ മതി മാളുവിന് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴേ അവള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയത് നാടം കൊണ്ടാ ശരി ശരി കാർത്തുന്റെ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്ക
എന്നാലും മാളു നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി കളഞ്ഞല്ലോ അവക്കുണ്ണിയോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ താൻ ഉണ്ണിയെ മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നത് പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോളാം മാളു അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റാരെ അവള് പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അവള് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാളുവിന് സാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് വേണം ഞാൻ അതിന് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പച്ച് വേണ്ടുപോലെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് മാളുവില് തന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് മാളുവിനെ അയക്കുന്നതില് തന്നെക്കാൾ സന്തോഷമുള്ളൂ അപ്പച്ചിക്ക് മുത്തച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ണിയേട്ടന് രണ്ടാം കെട്ടായതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കല്യാണത്തിന് കൂടുതൽ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് കണ്ണേട്ടനും പവിത്രയെടുത്തൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ നല്ലത് കല്യാണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം കല്യാണ ശേഷമുള്ള ജീവിത ആഘോഷമാക്കണ്ട ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തിരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദേ ഇവിടെ തന്നെ നോക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ നമുക്കിടയിലേക്ക് ജീവൻ എന്ന വൃത്തിയേട്ടോ കയറി വരുന്നു അത് കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ വഴക്കും വേണക്കൊക്കെ ഇല്ലേ എനിക്ക് വേണക്കൊന്നുമില്ല സാറാണ് അതിന്റെ പേരിൽ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടോ അത് എന്റെ മാത്രം തെറ്റാണോ എന്നെ അനുസരിക്കാത്തല്ല അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ മാളുവിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റിയാ അതിൽ നിന്ന് വിഷയം മാറി പോണ്ട ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കരക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കണം പിന്നെ മാളു അടുത്തായി അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പോവാം എന്നും കാണാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മിക്കവാറും അപ്പച്ചി അങ്കിളും ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വരട്ടെ നടന്നു പോയി കാണാനുള്ള ദൂരത്തില് എല്ലാവരും വരുന്ന നല്ലതല്ലേ ആരും ഇല്ലാത്തവളായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിറയെ ബന്ധുക്കളായി സ്നേഹിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ണോ അയ്യേ അല്ല മോളുണ്ണി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല വിഷുവിന് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ഇതേ നോക്കി ഇതാള് ചെറുപ്പാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി ഇപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാടു ഉൾക്കൊണ്ട് കണ്ണിനെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാർത്തിച്ച എന്നും കാണാം ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശിനും എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറയാത്തെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല മോളെ ഉണ്ണിക്ക് എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ മെഡിക്കനായൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് എന്നൻസ് എഴുതി നല്ല മാർക്കോടെ ഡോക്ടർ മൊബൈൽ ആണ് ഭിക്ഷ എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് എന്റെ മൊബൈൽ മോഷിട്ട് പോയാണോ വീട്ടിൽ അമ്മയെന്തെങ്കിലും ഇല്ലടാ അവരോട് പോയി പറയണോ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ ഹലോ ആരും ഇവിടെ കയറി വന്ന് മൊബൈൽ അടിച്ചോണ്ട് പോയി അതൊരു പെണ്ണാ സംസാരിച്ചത് പെണ്ണാ പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റിച്ചാണോ അതിലെന്റെ സകല നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല ക്രിമിനൽസിന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവരത് ഉറപ്പായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മൊബൈലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നീ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അറിയിൽ എടുത്തോളൂ കുഞ്ഞിനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല 
മുറിയിലുണ്ട് അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാ നോക്കിയായിരുന്നോ ആ ഞാൻ നോക്കി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരയേണ്ടി വരും അത് ഓർത്തോ അതിലും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധം എടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മാമന്റെയും മാമിയുടെയും അവരുടെ മകളുടെയും ഉപദേശം കൊണ്ട് സ്വഭാവം ഒന്നും മാറിയെങ്കിലും ഉണ്ണി നന്നായി പഠിക്കുന്ന പയ്യനായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ഡോക്ടറായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ണിയേട്ടന് എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമനായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു വണ്ടി അതുകൊണ്ടാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പഠിത്തം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് പിന്നെ കണ്ണേട്ടനും എന്നെ അധികം കോളേജിലൊന്നും വിടുന്ന ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉണ്ണിക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചതല്ലേ കാർട്ടൂനെ ഒരു പക്ഷെ ആ ബന്ധം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ മോളെ കാണു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട ദേവേ കാണേണ്ടവരെ ദൈവം എപ്പോഴായാലും കൂട്ടിമുട്ടിക്കും അരുൺ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു ദേഷ്യമായിരുന്നു മോളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതേ പറ്റിയൊന്നും ഇനി പറയണ്ട അന്നത്തെ അപ്പച്ചി അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നേ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ണേട്ടന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒരു ഡോക്ടറായി കാണണമെന്ന് എനിക്കറിയാം മോളെ കണ്ണന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യ കണ്ണനെന്ന ഏട്ടൻ സത്യം പറഞ്ഞ മോളുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണ്ണൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാര ഏറ്റെടുത്ത ആളാ കണ്ണൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുടുംബനാഥനായെന്ന് പറയാം അതിനൊപ്പ മോളെ കൂടി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വളർത്തിയത് കണ്ണന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം വച്ചിട്ട് അന്ന് എന്തെല്ലാം മോളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം അവിടെയൊക്കെ പതരാതെ മോളെയും ഉണ്ണിയും നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം കണ്ട് കണ്ണ സന്തോഷിക്കണം പിന്നെ മോള് കണ്ണനെ കണ്ട് പറയണം കണ്ണന്റെ മോളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു വിഷമവും വേണ്ടെന്ന് നന്ദന മോളെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചയച്ചോളാന്ന് അതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സഹായം ഒരുപാടായെന്ന കണ്ണേട്ടം പറയുന്ന സഹായം എത്രയായാലും അത് അധികമാവില്ല മോളെ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ആളുവിന് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു കുടുംബക്കാരും കൂടുതൽ എടുക്കുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മോളുടെ തറവാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാ പിന്നെ ഉണ്ണി വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ ജൂനിയറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോളെ ശരി അപ്പച്ചി ഉണ്ണിയപ്പം മതിയോ മതി അന്ന് ആ കാട്ടിലെറിഞ്ഞ അമ്മ ഞാനാണെന്ന് എന്റെ മോൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ അവൾ എന്റെ വെറുക്കു എടുത്തി അങ്ങനെ ചെയ്ത അമ്മയോട് വെറുപ്പാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നീയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ നിന്റെ അപ്പുറത്തെ സാഹചര്യം അറിയുമ്പോ നിന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളു ദേ